மாரல் எத்திக்ஸ் இங்கே மாறவே இல்லை நான் போனது ஸ்பாட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வெள்ளையாக இல்லை நான் வெள்ளையாக ட்ரீட்மெண்ட் போயிருந்தேன்னா இங்கெல்லாம் நான் மாற்றிருப்பேன் இந்த கலருக்கு இந்த கலருக்கு வணக்கம் வெல்கம் மை சேனல் என்னோடய பேர் ஆர்த்தி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப ரொம்ப நாள் இல்லை நிறைய பேர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ண வீடியோ தான் என்னோடய ஸ்கின்னுக்கு நான் என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணேன் என்ன தான் பண்ணேன் என்னென்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணேன் என்னோட ஸ்கின் ஜேர்னி என்னெல்லாம் நான் பண்ணி இப்போ இந்த நிலமையில் இருக்குது அப்படின்றது தான் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக சொல்ல போகிறேன் பட் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து இதை பார்க்குறீங்க உங்களோட இன்டென்ஷன் வந்து ஒரே ஒரு க்ரீம் சொல்ல போகிறா அதை மெடிக்கலில் போய் நூற்றி முப்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அதை நான் போட்டு வெள்ளையாக போகிறேன் அப்படின்ற இன்டென்ஷன் இருந்தால் ப்ளீஸ் கோ ஆஃப் இந்த வீடியோவில் அது கிடையாது இந்த வீடியோவில் நான் என்னெல்லாம் ட்ரை பண்ணேன் என்னெல்லாம் பண்ணேன் அண்ட் எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்றதான் இந்த வீடியோவில் நான் வந்து ஐ எம் நாட் கோயிங் டு ரெக்கமெண்ட் எனி ஃபார்மசிட்டிகல் மெடிசன்ஸ் ஃபார் யூ ஐ எம் நாட் சர்டிஃபைட் டாக்டர் அண்ட் எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண மருந்து எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு செட் ஆகாது ஏன்னா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு பாடி ஒரு ஒரு ஸ்கின் டைப் ஒரு ஒரு ஸ்கின் கன்சர்ன் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் கன்சர்னுக்கு நீங்கள் டாக்டரை தான் வந்து செக் பண்ணணும் நான் யார்கிட்ட போனேன் என்னென்ன பண்ணன்றது தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து பேச போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் பேசுனா பட் ஆனால் நான் எதிர்பார்த்தது இல்லை அப்படின்னு வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்டு கமெண்ட் வந்து இப்படி மூஞ்சி திருப்பிட்டு போடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக நான் இப்போவே ஒரு டிஸ்கிளைமர் போட்டேன் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் வெள்ளையாடுறதுக்கு ஒயிட்னிங் க்ரீமு லைட்னிங் க்ரீமு ஒரே ஒரு க்ரீம் அப்படி நான் சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தீங்கன்னா நோ ஐ எம் ஸோ சாரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பேசுகிற வீடியோ கதை பேசுகிறது ஹால் வீடியோஸ் இந்த மாதிரிலாம் பிடிக்கணும் கண்டிப்பாக சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அப்படியே இந்த வீடியோ லைக் பண்ணிடுங்க அண்ட் இதுதான் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் இங்கேயும் போய் என்ன செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ வித் ஆஃப் ஃபர் டிலே லெட்ஸ் கேன் இன் டு த வீடியோ ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கான்ட்ரவர்சியான கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் கமெண்ட்ஸ் வரும் அதுக்கெல்லாம் நான் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் போனது வந்து ஸ்கின் லேப் நான் வந்து இதை ஆல்ரெடி நான் வந்து ரீல்ஸில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்டோரிஸ் அதெல்லாம் போட்டிருக்கேன் அண்ட் ஐ திங்க் ஒரு சில வீடியோஸ்லையும் பேசியிருக்கேன் ஸ்கின் லேப் போவேன் அதை வந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நான் போய் ஒன்று வந்து ஹைட்ரா ஃபேஷியல் லைக் ஆறு சிட்டிங் மாதிரி செஷன் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் ஒரு ஒரு வாட்டி வந்து ஹைட்ரா ஃபேஷியல் பண்ணுறது இன்னொரு வாட்டி வந்து பீல் கிளைக்காலிக் பீல் அந்த மாதிரி ஃபேஷியல் மாதிரி இருக்கும் அதை வந்து அந்த பீல் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ட்ராஸ்டிக்கான சேஞ்ச் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது அதனால தான் ஆறு சிட்டிங் ஸோ பேக் டு பேக் பண்ணும்போது அந்த இது எல்லாம் வந்து ஃபேட் ஆகும் அப்படின்னாங்க பட் அவங்க வந்து சொல்லும் போதே என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னோட இது என்னோட மார்க்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டாக இருக்காது பட் ஆனால் உங்களுக்கு சேஞ்ச் தெரியும் பட் செம்ம ட்ராஸ்டிக்காக ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக போன மாதிரி இருக்காது அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டே அவங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க அதெல்லாம் போகணுன்னா கொஞ்சம் நல்லா பெரிய அட்வான்ஸ்ட் பீல் மாதிரி ஒன்று வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க அது வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிட்ட அது வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு அஃபோர்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை அண்டு ஸ்கின் லேப் தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் போன ஒரு இந்த ஸ்கின் கன்சர்னுக்குன்ட்டு போகிற ஒரு கிளினிக் மாதிரி ஸோ அதனால் வந்து அவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் பயமாக இருந்தது அண்ட் அவங்கக்கிட்ட வந்து இஎம்ஐ பேமெண்ட்ஸு க்ரெடிட் கார்டு பேமெண்ட்ஸு அந்த மாதிரிலாம் எல்லாமே இருக்குது ஸோ இஃப் யூ ஒன்றிங் இந்த மாதிரி பெரிய தொகைலாம் எப்படி கொடுக்குறது அப்படி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது வச்சுருக்காங்க நான் நிறைய பேர்கிட்ட பேசின வரைக்கும் ஸ்கின் லேப் வந்து கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக இருக்குது ஏன்னா அது ரொம்ப கமர்ஷியலைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு கிளினிக் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் ஆனால் நான் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்டு லைக் அங்கே மட்டும்தான் நான் போயிருக்கேன் அதனால் மற்ற எதுக்கும் எதுக்கும் எனக்கு வந்து கம்பேரிசன் எனக்கு தெரியல அப்போது அங்கே வந்து எனக்கு அவங்க ட்ரீட் பண்ண விதம் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாமே ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃப்ரெண்ட்லியாக அவ்வளோ எனக்கு வந்து இப்போ நான் அங்கே உள்ளே போகிறேன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஆற்றி வாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கும் அவ்வளோ பார்த்து அட்டென்ஷன் கொடுத்து இது பண்ணுவாங்க செம்மையாக எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் டாக்டர்ஸ்லாம் வந்து பேசும்போது ஃபுல்லாக உங்களுக்கு என்ன கன்சர்ன் என்ன ஏது அப்படின்றது எல்லாமே டாப் டு பாட்டம் குறைய கிடையாது ஹைட்ரோபோர் ஃபேஷியலும் கிளைக்காலிக் பீல் திருப்பி ஹைட்ரோபோர் ஃபேஷியல் கிளைக்காலிக் பீல் அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வரணும் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ இந்த
அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும் லைக் இந்த செல்ஃப் கேர் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபேஷியல்ஸ்லாம் பண்ணுறது மெயினாக நல்லா பண்ணுவாங்கள்ல செம்மையா மசாஜ் பண்றது நம்மளுக்கு அந்த காமான ஒரு வைப் கொடுக்கறது அது அந்த மாதிரி இடத்துக்கா போங்க அது வந்து செம்மையா இருந்தது எனக்கு மென்டலி எனக்கு வந்து நல்லா இருந்தது என்னோட ஃப்ரெண்டு ஆஃபீஸ்ல இருந்து ஒரு பொண்ணு வருவா அப்படின்னு சொன்னால அவளோட போய் நல்லா வந்து அங்க வந்து ரெண்டு பேருமே செஷன் எடுத்துப்போம் அட்ட டைம்ல லைக் என்ன சொல்றது அவ ஒரு ரூம்ல எடுப்பான் நான் ஒரு ரூம்ல எடுப்பேன் ஒன்னா போய் முடிச்சுட்டு கரெக்டா வெளியே வந்துட்டு பக்கத்துல எங்கேயாவது போய் கார்ல சாப்பிட்டுட்டு நல்லா கதை பேசிட்டு வில் கோகும் ஒரு நல்ல ஒரு செல்ஃப் கேர் டே மாதிரி இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கோன்ஸ்க்கு நாங்கள் மீட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு செம்மையான இதுவாக இருந்தது அந்த ஆறு செஷன் முடிகிற டைமில் வந்து நான் எனக்கு உள்ள ஒரு பேனிக் எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்குறேன் நான் இவ்வளோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் கே ஆச்சு சிக்ஸ் செஷன்ஸ்க்கு ட்வெண்ட்டி கேவோ டுவெண்ட்டி ஒன் கேவோ ஆச்சு இவ்வளோ செலவு பண்ணிட்டோம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு யாரெலாம் என்ன பார்க்குறாங்களோ எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து நான் கேட்டுட்டே இருந்தேன் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா அப்படின்ட்டு எல்லாருமே வந்து ஆ லைட்டாக வந்து ஃபேட் ஆயிருக்கு லைட்டாக இதாக இருக்குது அப்படின்னு அப்போ வந்து ஓகே இவ்வளோ செலவு பண்ணதுக்கு ஓகே 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 அப்படின்ட்டு என்னை நானே வந்து காம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போது ஒரு ஒரு கமெண்ட் வந்து யூடியூப்ல வரும் இந்த மாதிரி வந்து என்ன நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் ஏறிட்டே போகுது ஸோ வந்து இந்த மாதிரி கண்டதை வந்து காசுக்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் இப்படி ஆகுது அப்படி ஆகுது அப்படி இப்படி இப்படின்ட்டு அவங்க வந்து ஸ்கின் லேப்ல இந்தந்த ஸ்கின் கேர் தான் யூஸ் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு இதுவே கிடையாது ஒன்லி ப்ரொசீஜர்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ வந்து எனக்கு இது பார்த்தோன்னே எனக்கு இன்னும் அப்படியே ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சிச்ச இப்படி சொல்லிட்டாங்களே இப்படி சொல்லிட்டாங்களே அப்போ இதுதான் போல அப்படின்ட்டு ஒரு இருபது பேர் என்னை சுற்றி இருக்கிறவங்க நேரில் பார்க்குறவங்க இல்லை உனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு நீ கண்டினியூ பண்ணலாம் டோன்ட் வரி அப்படின்னு சொன்னாலும் அந்த ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இல்லை கொஞ்சம் நிறையவே வந்தது அந்த மாதிரி கமெண்ட்டை பார்த்துட்டு அப்படியே ஒரு மாதிரி மனசெல்லாம் அப்படியே இறுகி எனக்கு ஓகே அப்போ ஸ்கின் லேப் நான் போகல ஈவன் தோ ஐ ஃபெல்ட் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் ஐ ஃபெல்ட் ஸோ ஹாப்பி தே எனக்கு வந்து அப்போது இந்த மாதிரி ஹேட் கமெண்ட் வருது அப்போது வந்து அதை எனக்கு செட் ஆகலைன்னு அர்த்தம் அப்படின்ற மாதிரி என்னை நானே மென்டலாக வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு தாக்கம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் ஏன் இது இவ்வளோ இன்டெப்தாக சொல்கிறேன்னா என்னோடய அப்போ என்னோடய மைண்ட் செட் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத வந்து ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக யாரும் வந்து ஒரு மாதிரி நினைக்க வேணாம் என்னடா இது ரெண்டே லைனில் முடிக்க வேண்டியது இவன் என்ன இப்படி அரை மணி நேரம் பேசுகிறா அப்படின்னு ஏன்னா அந்த ரெண்டு லைனில் நான் முடிச்சிருவேன் அதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு கமெண்ட் வரும் என்னை வந்து அசிங் சிங்கமாக திட்டி ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஈவன் தோ ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் வாட் ஐ டெட் ஃபார் மை செல்ஃப் இதான் நிலமை ஸோ அங்கேருந்து கரெக்டாக நான் வந்து ஒரு பிரேக் எடுக்கிறேன் லைக் என்ன சொல்கிறது ஒரு டூ வீக்ஸ் ஸ்கின் லேப் அந்த லாஸ்ட் செஷன் முடிச்சுட்டு ஒரு டூ வீக்ஸ் ஆகுது என்னோட வந்து அடுத்த அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது பட் ஆனாலும் ஐம் லைக் ஒரு இதுவாக இருக்குது அவங்க கேட்குறாங்க அடுத்து நீங்கள் என்ன உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா அட்வான்ஸ் ஃபீல் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு ஒரு வேலை அட்வான்ஸ் ஃபீல் பண்ணால் நம்மளுக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுமோ இது தெரியுமோ அப்படின்னு ஆனால் எனக்கு வந்து அவ்வளோ செலவு பண்ணுறதுக்கு ஐம் லைக் லிசன் நான் வந்து இஎம்ஐ பில் கட்டணும் பர்ஸ்னல் லோன் எடுத்தது வந்து மாதம் மாதம் பே பண்ணணும் நகை உள்ளே இருக்குது அதை வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டணும் கோல்டு டியூ கட்டணும் வீட்டுக்கு வந்து செலவு காசு கொடுக்கணும் ரெண்ட் இருக்குது இவ்வளோ செலவு இருக்குது நான் வந்து என்னை பார்த்தா நான் வந்து செலவு பண்ணுறது எல்லாமே வந்து இந்த லக்ஸுரியாக இந்த வீண் செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் வென் யூ லுக் அவுட் சைட் பட் ஆனால் என்னோடய செலவு எல்லாமே இது தான் லைக் இந்த மாதிரி அடல்டிங் தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த இதில் வந்து செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து என்னால் எங்கள் அம்மாட்ட வந்து அத்தனை நாள் புலம்பியிருக்கேன் அம்மா என்னம்மா பண்ணுறது என்ன தான் பண்ணுறது இப்படி நான் செலவு பண்ணிட்டேன் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது எனக்கு வந்து டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதுன்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் லைட்டாக எனக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் ஆகுது டெக்ஸ்டர்லாம் வந்து எனக்கு இதுவாகுது பட் ஆனால் இப்படி சொல்கிறாங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறது அப்போ எழுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் போட்டால் தான் நான் வந்து அந்த ஸ்பாட்ஸ் நான் நான் அதுக்கு தான் நான் வந்து ஸ்கின் லேப்பே போக ஆரம்பித்தேன் ஸ்பாட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ் ஆகணும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறது நான் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் போட்டு பண்ணவா அப்படின்னு எங்கள் அம்மா வந்து பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை எதுவுமே சொல்ல உனக்கு வேணும் இஃப் யூ வான் டூ இட் டூ இட் பட்
skin health and foundation or skin and health foundation something or okay va but ada doctor bhairavi avanga per ava vandu na inda idu solittu irundha indha mari inga dhaan pona ivaloda dhaan ena andha friend na kooda pona la avaliyum avulukku theriyum so ivu kooda dhaan pona idu nalla fun ah irundhadhu but ana enak result la vandu i'm like yeah and the comments la vandu en mind e maathirchu enak adha vandu result e theriyala and the procedures la la result e illa abinna so i was like புலம்பிட்டு இருந்த அவகிட்டையும் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல எங்கே போகிறதுன்னு தெரியல அப்படின்ட்டு நிறைய பேர்கிட்ட நான் கேட்டிருந்தேன் எங்கே இதாகும் அப்படின்னு அப்போ வந்து டர்மா ஒர்க்ஸ் அண்ட் சம்திங் ஒருத்தங்க டாக்டர் பிரதீக்ஷா அப்படின்னா அவங்க கிட்ட போகலான்னு நினைச்சேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து அவங்கள வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு பிரீத்தி ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்களா அவங்க அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேர் அதாவது அச்சுசை ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் இருக்காங்களா அவங்க காவி ஆர்டிஸ்ட்ரி அவங்கெல்லாம் வந்து அங்கே போனதுனால இங்கே நல்லா பண்ணுவாங்க அண்ட் ப்ரைஸும் அஃபோர்டபுளாக இருக்கும் நீ ஃபஸ்ட்டு போய் கன்சல்டேஷன் பண்ணி பாருன்ற மாதிரி சொன்னாங்க பட் அந்த டைமில் அவங்க வந்து துபாயில் இருந்தாங்க இங்கே அவ்வளோதான் கிளினிக்லாம் மூடிட்டு போகிற மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அதனால் இச்சா என்னடா நம்ம வந்து விசாரிக்கும் போது இல்லையே அப்படின்ட்டு சரி இவ ஃப்ரெண்டை சொன்னா அப்படின்ட்டு டாக்டர் பைரி வீட்டை போகலாம் ஆனால் அவள் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிட்டான் எக்ஸ்பென்சிவ் எக்ஸ்பென்சிவ் பட் ரிசல்ட் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் எனக்கு வந்து எக்ஸ்பென்சிவ்னா வேண்டாம் ஏன்னா நான் இங்கே இதுக்கே ஸ்கின் லேபுக்கே வந்து எக்ஸ்பென்சிவ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே எக் இவள் போகிறவளே எத்தனை வருஷம் போகிறவளே எக்ஸ்பென்சிவ்ன்றாலே என்ன பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது சரி ஜஸ்ட் கன்சல்டேஷன் மட்டும் பண்ணலாம் அங்கே வந்து டாக்டர் பைரவிட்டை கன்சல்டேஷன் பண்ணுன்னா ஒரு ப்ரைஸு அண்ட் வேறு டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு கீழே மற்ற டாக்டர்ஸ் கிட்டே இருக்கிறவங்க அவங்களோட கன்சல்டேஷன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த குட்டி டாக்டரே எனக்கு போதும் ஃபஸ்ட்டு கன்சல்டேஷன் மட்டும் பண்ணிக்கிறேன் என்ன தான் பண்ணணும் என்ன தான் எனக்கு பிரச்சனை அப்படின்ற மாதிரி எப்படி நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் எடுத்தேன் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இவன் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டா இங்கே நீ பண்ணிப்பார் அப்படின்னு இது வந்து எனக்கு ஓடிட்டே இருக்குது எந்த அளவுக்குனா நான் ம நைட்டு மூன்றரை மணிக்கு அவங்களுக்கு இன்ஸ்டாவில் மெசேஜ் அனுப்புகிறேன் இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த கன்சர்ட் இருக்குது இந்த ஸ்பாட்ஸ் ஆக்னே மார்க்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப இன்டென்ஸாக இருக்குது நிறையா இருக்குது ஃபீஸில் அது வந்து எனக்கு ரெடியூஸ் பண்ணணும் என்ன பண்ணுறது இதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் எனக்கு வேணும் எப்போ அவைலபிள் அப்படின்னா அங்கே அப்பாயின்மெண்ட் ஈஸியாக கிடைக்காது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அதனால் அவங்க அப்போவே வித்தின் ஃபைவ் மினிட்ஸ் நைட்டு மூன்றரை மணிக்கு அவங்க சொல்கிறாங்க டாக்டர் பைரவியும் உங்களோட மெசேஜ் பார்த்தாங்க அவங்க பர்சனலாக வந்து உங்களுக்கு உடனே அப்பாயின்மெண்ட் தர சொன்னாங்க நீங்கள் அடுத்து எப்போ ஃப்ரீயோ இம்மிடியட்டாக வாங்க அப்படின்னாங்க ஐ வாஸ் லைக் நைட்டு மூன்றரை மணிக்கு டாக்டர் பார்த்து வர சொல்லுங்க அப்படின்னாங்களே வா பரவாயில்ல ஐ ஃபெல்ட் பரவாயில்லையே நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு இட்ஸ் நாட் லைக் நான் வந்து ப்ரொஃபைலில் வந்து கொஞ்சம் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு சொல்லலை எதாக இருந்தாலும் என்னைய வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக ட்ரீட் பண்ணால் ஆ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும்ல அதுக்காக அந்த தீபாவளிக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் அந்த மாதிரி போனது த்ரீ ஆர் ஃபோர் டேஸ் பிஃபோர் போனேன் நான் அவளோட தான் என் ஃப்ரெண்டோட தான் போனேன் அப்போ அந்த இன்னொரு டாக்டர் சொன்னாலும் அவங்க கிட்ட தான் கன்சல்டேஷன் இருந்தது அவங்க கிட்ட போனேன் கன்சல்டேஷனுக்கு யாராவது கூட இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஓகே அப்படின்னாங்க அதுக்கும் வந்து ஐ ஃபெல் ஸோ ஹாப்பி ஏன்னா வந்து தனியா இது பண்ணும்போது எனக்கு ரொம்ப இன்டிமிடேட்டிங்காக இருக்கும் இவளுக்குனா எல்லாமே தெரியும் அவங்க என்ன ப்ரொசீஜர் சொல்லுவாங்க எப்படி பேசணும் எல்லாமே எனக்கு தெரியாது ஏன்னா இவ இங்கே பல வருஷமா வரா இவ இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் வசதியா இருக்குமே அப்படின்னு நான் யோசிச்சேன் ஸோ கரெக்டாக அவளோட பேர் அனிஷா நான் அதை சொல்லவே இல்லை அனிஷா வந்து சொல்லிட்டு இருந்தா ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஃபேஸை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணாங்க பொறுமையாக அதுவும் படுக்க வச்சு ஃபேஸை வந்து கிளென்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபேஸை வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க ஒரு ரூம் தனியாக கூட்டிகிட்டு போய் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டாங்க இது சைட் ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு அதை உடனே டேட்டாபேஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டாங்க உள்ளே போகிறேன் டாக்டர் வந்து ஐபேடில் ஒன்றே வச்சுருக்காரு என் ஃபோட்டோஸ் இருக்குது என்னோட கன்சர்ன் எல்லாமே என்னோட ஃபார்ம் அப்படியே அதில் வந்துருச்சு அவர் வந்து கேட்டார் உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை எது என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஸ்பாட்ஸாக இருக்கு எனக்கு அதை வந்து ஹைட் ஆகணும் எனக்கு அதை ரெடியூஸ் ஆச்சு பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா நான் மோஸ்ட்லி நான் என்னோட ஒர்க்கே வந்து வீடியோ முன்னாடி இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி நான் வீடியோ ஃபிலிம் பண்ணும்போதும் ஃபுல் ஃபேஸ் மேக்கப் ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கு நான் ரெடி ஆகி
மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புதுசாக ப்ராடக்ட்ஸ் டெஸ்டிங் இருக்கும் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வேறு ஸோ அதனால் வந்து அன்டைமில் வெளியே போகிறது டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் சொல்கிறேன் அவர் எல்லாத்தையும் கேட்டார் பட்டன் வந்து உங்களுக்கு ஆயிலி ஸ்கின் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சீவம் அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதனால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வந்து மெடிக்கேஷன் உள்ள டேப்லெட் எடுக்கிற மாதிரியும் சொன்னார் அந்த ஆயில் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அடுத்து வந்து டாக்டர் கிட்ட கொடுக்குற டாக்டர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து உங்களோட இது என்ன ப்ரொசீஜர் அப்படின்றத வந்து இது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டாங்க கன்சல்டேஷன் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நாங்கள் வந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் நான் வந்து என்னது டாக்டரு பேச போகிறாங்களா அப்படின்னு நான் யோசிச்சிட்டேன் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் வைரவியே கூப்பிட்டு அவங்க வந்து என்னை உட்கார வச்சு அவங்க என்னோடய ப்ரொஃபைல் பார்க்குறாங்க என்னோடய ப்ரொஃபைல் இந்த சென்ஸ் என்னோடய ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாங்களா அது அவங்க அவங்களோட நோட் பேடில் பேடில் எடுத்து வரைகிறாங்க ஸ்கின்னில் வந்து இத்தனை லேயர்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு இங்கே வரைக்கும் இதுவாக இருக்குது இங்கேயோ நான் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறேன் மேலேயும் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க போகிறேன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு க்ளி கிளியர் ஆகும் அப்படின்னு அவங்க அதை அந்த அளவுக்கு வந்து கிளாஸ் எடுக்கணும்னு அவசியமே இல்லை அங்கேயே வந்து நான் அனிஷாவோட தான் இருந்தேன் ஒரு பெரிய ரூமில் அவங்க வந்து அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது என்ன பல வருஷம் தெரிஞ்ச மாதிரி நார்மலாக ஜோவியலாக பேசினாங்க இதெல்லாம் தான் பிரச்சனை இதெல்லாம் நான் டேக்கிள் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ இன்டென்ஸாக இருக்கிறதுனால லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் அ பேங் அப்படின்னாங்க இப்படியே சொல்லுங்கள் லெட் ஸ்டார்ட் வித் அ பேங்க் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஏன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டீங்க அதில் எஃபெக்ட் இல்லை ஏன் எஃபெக்ட் இல்லைன்னா உங்களுக்கு கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கணும் வெறும் கிளினிக் ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு ஸ்கின் கேர் விட்டுட்டிங்கன்னா அப்பயும் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி தான் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் மட்டும் தான் நீங்கள் வேலை பார்த்துருக்கீங்க இன்னும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் விட்டுட்டீங்க நீங்கள் கன்சிஸ்டண்ட்டாக வந்து உங்கள் ஸ்கின்னில் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அப்புறம் அவங்க சொன்ன ப்ரொசீஜர் வந்து காஸ்மெல் ஆன் பீல் எனக்கு காஸ்மல் ஒன் பீல் தான் வந்து ஸ்கின் லேபில் அட் அட்வான்ஸ்ட் பீல் அப்படின்னு சொன்னாங்களே அதுதான் அது எனக்கு அவங்க சொல்லும்போதே எனக்கு லைட்டாக வந்து மென்டலி ஐ வாஸ் லைக் வெரி ஸ்கேர்டு ரொம்ப அது வந்து அவங்க தோல்லாம் உரியும்னாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து டவுன் டைம் எடுக்கும் நம்ம வந்து வீடியோ எடுக்க முடியாது வெளியே போக முடியாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியே அப்படியே சொல்லிட்டாங்க அங்கே ஸ்கின் லேபில் ஸோ அதனால் நான் அந்த ப்ரொசீஜர் எடுக்கவே பயமாக இருந்தது இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு நாள் கொடு ரெண்டே நாள் கொடு தீபாவளிக்கு எதுவும் வெளியே போகிறீங்களா என்ன வீடியோ எதுவும் எடுக்கிறீங்களா அப்படின்னா இல்லை தீபாவளிக்கு நீங்கள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் பட் ஆனால் அந்த ஒரு டூ டேஸ் எனக்கு கொடுங்க டூ டேஸ் விட்டுருங்க டூ டேஸ் மட்டும் டவுன் டைம் கொடுங்க பண்ணிடலாம் காஸ்மன் ஒன் ஃபீல் பண்ணலாம் அப்படின்னாங்க ஐ வாஸ் லைக் ஓகே ஓகே எனக்கு உள்ளே வந்து அப்படியே வயிற்றெல்லாம் ஒரு மாதிரி கடை மூடா கடை மூடாக இருந்துச்சு பட் ஆனாலும் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே வெளியே வந்து தைரியமாக ஒன்றுமே தெரியாது ஓகே எனக்குள்ள <laughs> 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 ஒரு ஃபீல் கொஞ்சம் ஸ்டார்டிங்ல வந்து லைட்டா வந்து அந்த ஒரு பயம் வருது என்னடா இது கொஞ்சம் இன்டென்ஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு பெரிய ப்ரொசீஜரோ அப்படின்னு எனக்கு தெரியும் இது கொஞ்சம் பெரிய இன்டென்ஸான ப்ரொசீஜர்னு ஆனாலும் அது நான் ரியாலிட்டியில் நடக்கும்போது உள்ள ஆனாலும் அந்த ஒரு நர்வஸாக இருக்கும்ல அந்த மாதிரி இருந்தது பட் அவங்க டாக்டர் வந்தோடனே நல்லா பேசி அங்கே இருக்கிற இது ப்ரொசீஜர் ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நான் வந்து ஓகே இது ஃபேஷியல் மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை அவ்வளோதான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு உள்ளே போயிட்டு வெளியே வந்தாச்சு அனுப்பி விட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் வந்து கழுவணும் லைக் வாஷ் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிடணும் அப்படின்னாங்க தண்ணி பண்ணாமல் ஃபேஸில் எதுவும் படாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னாங்க போட்டுட்டு அனுப்பி விட்டாங்க அனுப்பி விட்டுட்டு அந்த டைமில் வந்து எனக்கு பயங்கரமாக வந்து பயம் இருந்துச்சு ஏன்னா வந்து தீபாவளி டைமில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் போட்டிருந்தாங்க அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஒரு ஒரு ப்ரொசீஜருக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃபர் ஸோ அதனால் வந்து ஓகே 
பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னாலும் அஞ்சாயிரம் ரூபா தான் ஆகும் எதா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு ஆனா இவங்க காஸ்மலான் பீல் என்னே அவங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் சொன்னாங்க இங்க இவ எக்ஸ்பென்சிவ்னு சொன்னா அப்ப எப்படி ஒரு நைன்டி தௌசண்ட் இருக்கும் நைன்டி தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நம்ம கிட்ட இல்லையே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் என்ன பண்றது என்ன பண்றது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது நான் உள்ள வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் யார் யார்கிட்ட கடன் வாங்குறது யார் யார்கிட்ட கடன் வாங்குறது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க சொன்னாங்க ஸ்கின் கேர் ரெஜிமேவும் ஃபாலோ பண்ணும் இந்தந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணணும் அதுலேயும் காஸ்மலான் பீல் வந்து ப்ராடக்ட் இருந்தது அந்த குட்டி ஜார் மட்டுமே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா பட் ஸ்கின் லேப்ல வந்து எனக்கு வெறும் அந்த மாஸ்க் மட்டும் தான் சொன்னாங்க போஸ்ட் கேர் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து வெறும் அந்த இது மாய்ச்சரைசர் அந்த மாதிரி போடணும் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க இந்த ஸ்டெப் டூ வந்து அவங்க சொல்லல பட் இவங்க வந்து அந்த இன்னொரு வீட்டுக்கு போயும் நம்ம பீல் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ ஓகே அப்போ வந்து அதை விட இது கொஞ்சம் இன்டென்ஸாக இருக்கு போல அதை விட இது அட்வான்ஸ்டாக இருக்கு அதாவது ஸ்கின் லேபை விட இது அட்வான்ஸ்டான ஒரு ப்ரொசீஜர் அப்போ இன்னும் காசு அதிகமாகும் இது வெறும் காஸ்மலான் பீல் இல்லை சக்ஸஸ் பீல் வேற ஒன்று போட்டிருக்காங்க எனக்கு அவ்வளோதான் நான் அப்படியே அவங்க சோஃப் பயங்கரமாக இருந்தது இன்டீரியர்லாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி இப்படி சாஞ்ச மணிக்கு கடந்த நான் என்ன பண்ணுறது என்ன பண்ணுறது எவ்வளோ வரும் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னோட ப்ராடக்ட்ஸ் என்னென்ன யூஸ் பண்ணோம் மார்னிங் அண்ட் நைட்டுக்கு இவ்வளோ அப்படின்ட்டு ஒரு பேஸ்கெட் ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஐ வாஸ் லைக் அவ்வளோதான் எங்கள் அம்மா வந்து வீட்டு பத்திரத்தை எடுத்து அடமானம் வச்சுட்டு உடனே ஜிபே பண்ண சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு உள்ள ஓடிட்டே இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க பில் போடும்போது கிளம்பும்போது பில் போடும்போது அவங்க சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் இதெல்லாம் எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னு கேட்டேன் பொறுமையாக கேட்டேன் நான் சுக்க வாய்ஸ் எல்லாம் பிரேக் ஆகுது கேட்டேன் அவங்க வந்து காஸ்மல் ஒன் வந்து டென் தௌசண்ட் அடுத்து வந்து இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து அரௌண்ட் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஆச்சு ஸோ காஸ்மலான் மட்டும் டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த சக்ஸஸ் பீல் சே ஆ காஸ்மலான் மட்டும் டென் தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் சக்ஸஸ் பீல் அடுத்து அந்த டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட்லாம் சேர்த்து அது ஒரு ஃபிஃப்டீன் கிட்ட வந்துச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இது இது ரெண்டு கம்பேர் பண்ணாலும் இவ்வளோதான் வருது அப்போ ஓகே ஓகே தான் பரவாயில்ல தான் லைக் எனக்கு என்னன்னா என்கிட்ட அந்த காசு இல்லை பட் ஆனாலும் வந்து அந்த செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நீ யோசிச்சது வந்து ஓகே அந்த அளவுக்கு இல்லை அவங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தாங்க உங்களுக்காக வந்து அவங்க குறைச்சி தான் இது பண்ணாங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்பாடா ஓகே தீபாவளி டைம் ஆஃபராக இருந்ததுனால நான் தப்பிச்சேன் அப்படின்னு அண்ட் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன அப்படின்ட்டு ஒரு மாதிரி ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி போட்டு இது பண்ணிட்டாங்க டெய்லி செக் இன் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க வாட்ஸ்அப்பில் உங்களுக்கு இப்போ எப்படி இருக்குது எப்படி ஃபீல் ஆகுது ஒரு ஃபோட்டோ அனுப்புங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு உடனே அதை டாக்டர் கிட்டே காட்டுவாங்க டாக்டர் வந்து ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கண்டினியூ பண்ண சொல்லுங்க ஏதாவது பேர்னிங் இருக்கா ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கா ஒரு மாதிரி கண்டினியூ பண்ண வேணாம் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டாப் திஸ் அந்த மாதிரி ஏதோ பெயின் இருக்கா அந்த மாதிரி ஏதாவது அப்படின்னு கேட்டாங்க நத்திங் ஒன்றுமே இல்லை என்னென்னா ஒரு தேர்ட் டே அப்புறம் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் ஏதாவது நான் வந்து அட்டாச் பண்ணுறேன் இதுக்கு டீட்டெயில்டான ரீல் வந்து நான் வந்து அதையும் ஷேர் பண்ணேன் லைக் டே ஒன் டே டூ அந்த மாதிரி வந்து ஸோ தட் உங்களுக்கு ஷார்ட் ஃபார்ம் வீடியோவில் அது வந்து நல்லா கிளியராக தெரியும் நல்லா தோல் பயங்கரமாக வந்து ஊறி ஆரம்பிச்சிது ஸ்ட்ரிக்டாக என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த தோல் ஊறிறத வந்து நம்ம இப்படி பிடிச்சி இழுத்து உரிச்சிலாம் விளையாடக்கூடாது இந்த ஃபெவிகால்லாம் ஒட்டி உரிச்சி விளையாடுவோம்னா அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது பண்ணால் அது வந்து அந்த ஸ்கின் ஒரு சில இது வந்து கொஞ்சம் தான் டெட் ஸ்கின் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் உயிரோடு இருக்கும்ல அதோட சேர்த்து எழுத்துட்டா திருப்பி புண்ணாயிரும் தலும்பு மார்க்கு அடியாயிரும் அண்ட் அந்த டைமில் ஸ்கின் வந்து நான் அப்படியே ரெட்டாக இருந்தேன் இது வந்து ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் எங்கள் அம்மா வந்து அந்த மருந்து ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் எல்லாமே வந்து பூஜை ரூமில் வச்சு ஃபஸ்ட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வச்சு கொடுத்து இது பண்ணாங்க அந்த அளவுக்கு விவர் லைக் கடவுளே இந்த ஒரு இதாச்சு ஒர்க் அவுட் ஆயிடணும் என் ஸ்பாட்ஸ்லாம் வந்து போயிடணும் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி இதுவாக பயபக்தியாக பண்ணேன் நான் கண்டினியூஸாக உயிர் போகிற மாதிரி நான் டான் காலையில் நைட்டு காலையில் நைட்டு அப்படின்னு ஸ்கின் கேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து ஐ திங்க் அரௌண்ட் ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணி ஒரு 20 டேஸ் 25 ஃபைவ் டேஸ் அப்புறம் தான் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் எடுக்க ஆரம்பித்தேன் வீடியோஸ் எடுக்க ஆரம்பித்த
இதெல்லாம் வந்து என்னடா இது காதலாம் ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தேன் அண்ட் நடுவில் என்னாச்சுன்னா என்னோடய லிப்ஸு அவ்வளோ ட்ரையாக இருந்தது என்னோடய ஸ்கின்னு லிப்ஸும் ட்ரை ஆகி லிப்ஸு கிராக் விட்டு லிப்ஸு வந்து ப்ளீட் ஆகி லைக் கார்னர் ஆஃப் த லிப்ஸில் ப்ளீட் ஆகி என் வாயை வந்து பயங்கர பெண் லைக் என்னோடய வாயை திறக்க முடியல இப்போ சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்பூன் இப்படி உள்ளே போகிறதுன்னா இவ்வளோ தான் திறக்க முடியல இவ்வளோ அவ்வளோ பெயினாக இருந்தது அண்ட் அந்த புண்ணு ம புண்ணு இருக்கு இல்லையா இங்கே சுற்றி வந்து நான் க்ரீம் போடுறேன் அப்படின்னா அந்த புண்ணில் பட்டாலும் எரிகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் அந்த டைம் மட்டும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் கஷ்டம்னா அது வந்து எப்பயும் போல் இந்த வின்டர் டைம் வந்து லைட்டாக இங்கே எதாவதுனா அந்த மாதிரி ஆகும்லாம் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது எங்கள் டேடி என்ன சொன்னாருன்னா எங்கள் அம்மாட்ட வந்து அவன் என்னமோ பண்ணுறான் வேணான்னு சொல்லு சரியில்லை சரியில்லை அவன் ஏதோ தப்பு பண்ணுறான் இது ஏன்னா எங்கள் டேடிக்கு எதுவுமே தெரியாது அவர் பார்த்துட்டு என்னமோ பண்ணுறேன் ஆனால் என் ஃபேஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ஃபேஸே வீங்கியிருக்கு ஃபேஸ் ரெட்டாக இருக்குது ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த டைமில் எப்படி இருந்ததுன்னா இப்போ நான் குளிச்சிட்டு வரேன் என் ஃபேஸில் ப்ராடக்டே இல்லைன்னா அப்படியே என் ஃபேஸ் டைட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருந்தது இப்படி ஃபுல்லாக இழுக்கிற இப்படி ஃபுல்லாக பிடிச்சி பின்னாடி இழுக்கிற மாதிரி ட்ரை என்னால் பேசவே முடியாது அந்த அளவுக்கு சீக்ஸ்லாம் இழுத்துட்டு இருந்தது அவர் வந்து டைரெக்டாக என்கிட்ட கேட்டார் பாப்பா நீ என்னமோ பண்ணுற நேற்று வேண்டாம் நம்மளுக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் இருக்கிறதே போதும் வேண்டாம் அப்படின்னு நான் வந்து இப்படி தலை தலையை ஆட்டிட்டேன் அவர் போனோன்னே இப்படி நம்ம என் மூஞ்சை பார்க்குறேன் கண்ணாடியில் கேவலமாக தான் இருக்குமோ நம்ம தப்பு தான் பண்ணிட்டோமோ ஸ்பாட்ஸ் போகணும்னு நினச்சி இப்போ என் மூஞ்சே இப்படி டைட்டாக எழுதிட்டு இருக்கு பேச அவருக்கு ஆக்சுவலி எங்கள் டேடிட்ட எனக்கு பதிலே சொல்ல முடியல ஏன்னா என் வாய் ஃபேஸ் எந்த மசிலும் ஆடலை இந்த இந்த போட்டாக்ஸ்லாம் போட்டால் சொல்லுவாங்களா ஹீரோயின்ஸ்லாம் போட்டாக்ஸ் போட்டிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த மசில்லாம் மூவ் ஆகாது எக்ஸ்ப்ரெஷனே வராது அப்படின்னு அந்த மாதிரி என் மூஞ்சில் எக்ஸ்ப்ரெஷனே இல்லை அவ்வளோ ஸ்டிஃபாக இருந்தேன் நான் அவ்வளோ தான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு எங்கள் அம்மா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆமாம் நல்லா இல்லையா அப்படி இப்படின்னு எங்கள் அம்மாட்ட பா அம்மா கேட்டுட்ருந்தேன் எனக்கு அப்படி கண்ணெல்லாம் கலங்கிருச்சு அவங்க அவருக்கு தான் தெரியாதுல்ல வீடு நான் சொல்கிறேன்ல எல்லாம் போயிடுச்சு எல்லா மார்க்ஸும் போயிடுச்சு இது எப்போ மூணாவது நாள் நினைக்கிறேன் அப்போவே எல்லா மார்க்ஸும் போயிடுச்சு அப்படின்னு எனக்கு அப்பயும் மனசில் ஓடிட்டே இருந்தது அப்போ தான் அனிஷா இருக்காள் கூட வந்தால அவ வந்து கேட்டாள் அவ்வளோதான் நீ ஊட்டி தக்காளி ஆகிட போகிற இனிமே வந்து உன கையிலேயே பிடிக்க முடியாது நீ வந்து கிளியர் ஸ்கின் அவ்வளோதான் ஆ அப்படி இப்படி நான் ஹைப் ஏற்றிட்டே இருந்தான் அவள் ஒனிஷா டேடி இப்படி சொல்லிட்டாரு ஒனிஷா அப்படின்னு ஒன்றே அவள் பயன்ட்டான் ஏன்னா அவளுக்கு வந்து எங்கள் டேடி நான் பயம் ஆக்சுவலி என் ஃப்ரெண்ட்ஸு மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே எங்கள் டேடி நான் பயம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான ஆள் அப்படின்னு ஐயோ டேடி இப்படி போச்சு என்னை என் நான் வீட்டுக்கு வரல ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு என்னை பிடிச்சி திட்டிட போகிறாரு அப்படி இப்படின்ட்டு ஏ என்னடி டிஃப்ரென்ஸே இல்லையா அப்படின்னா நல்லாவே இல்லையா அப்படின்னு நீ வா நீ ஃபோட்டோ காட்டு இது வீடியோ காட்டு அப்படின்னா நான் உடனே ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறேன் உடனே ஏ ஆர்த்திமா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்னடி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இங்கெல்லாம் இருந்துச்சு இங்கெல்லாம் இருந்தது பிஃபோர் உடனே எடுத்து காட்டுறாவ பாரு இந்த பிஃபோரில் இங்கெல்லாம் ஸ்பாட்ஸ் இருந்தது இப்போது ஒரு த்ரீ டேஸ் தான் இருக்குது கொஞ்சம் டைம் கொடு கொஞ்சம் டைம் கொடு இது ஆக்சுவலி ப்ரொசீஜர் இருக்குது பட் ஆனால் மென்டலி டேக்ஸ் அ டோல் ஆன் யூ யூ ஹாவ் டு இப்படி ஸ்ட்ராங்காக வில் பவர் வச்சு யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ இட் அண்டு மூஞ்சில் அந்த இது ஃபீல் ஆகிறதெல்லாம் வந்து லிட்ரலி வந்து எனக்கு எப்படி இருந்ததுனா பிரேக்கப் ஆனோட கேர்ள்ஸ்லாம் வந்து ஹேர் கட் பண்ணிவிட்டு ஹேர் ஹோல்ஸ் மெமரி ஸோ அதனால நான் ஹேர் கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஐ வாஸ் ஷெடிங் மை ஸ்கின் லைக் எ ஸ்னேக் அப்படி அந்த மாதிரி எனக்கு நான் சொன்னல்லாம் அந்த டைமில் தான் பயங்கர டிப்ரெஷன் அந்த இதில் இருந்தேன் ஐ வாண்ட் டு டூ சம்திங் ஏதாவது புதுசாக பேசாமல் டிகிரி படிக்க போயிடவா இல்லைனா எங்கேயாவது ஃபாரின் போயிட்டு எங்கேயாவது படிக்க போயிடவா இல்லை ஏதாவது கோர்ஸ் எடுக்கவா அந்த மாதிரிலாம் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் நான் வந்து இந்த இது ஓகே ஐ ஹாவ் டு ஹேர் கலர் பண்ணும் இது பண்ணும் ஆக்சுவலி நான் வந்து இது கிளினிக் போனேன் இந்த காஸ்மன் ஒன் பி நினைக்கி தீபாவளி முன்னாடி அப்போ இன்னொரு சலோனில் எனக்கு லேஷ் எக்ஸ்டென்ஷனுக்கும் ஹேர் கலருக்கும் நான் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அவ்வளோதான் நான் வந்து தீபாவளி பார் அப்படி இருக்க போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு பட் இங்கே வந்து காஸ்மல் ஒன் அந்த மாஸ்க் போட்டு விட்டோன்னே எங்கே போய் நான் லேஷ் எக்ஸ்டென்ஷன் வைக்கிறது எங்கே போய் ஹேர் கலர் பண்ணுறது ஒன்றுமே கை வைக்க முடியாது அதனால் நான் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் அன்றைக்கி
நான் போனேன் அவங்க பார்த்து எல்லாருமே அவங்க கிளினிக்கில் எல்லாருமே தேவர் ஸோ ஓ மை காட் ஆர்த்தி யூ லுக் ஸோ காட்ஜியஸ் யூ லுக் ஸோ பியூட்டிஃபுல் யூ ஆர் க்ளோயிங் டிட் யூ சி யோர் செல்ஃப் யூ ஆர் க்ளோயிங் அப்படின்ட்டு செம்ம ஹை பேத்திட்டு இருந்தாங்க ஆல்ரெடி நம்ம வேறு இப்படியே இருந்தோமா அன்னைக்கு ஆக்சுவலி நான் மால் போயிட்டு டைரெக்டாக போனேன் ஸோ நான் இந்த லென்ஸ் அந்த ஐ மேக்கப் அதெல்லாம் போட்டிருந்தேன்னா ஓ மை காட் யூ ஆர் க்ளோயிங் யூ ஆர் க்ளோயிங் எல்லாருமே செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தாங்க நானும் அதை கேட்டுட்டு ஆ அப்படின்னு ஒரே ஹாப்பியாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தாங்க என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது இஷ்யூ இருக்கா ஏதாவது கன்சர்ன் இருக்கா இதெல்லாம் எனக்கு கஷ்டமாக இருந்தது இல்லை இது எனக்கு இதுவாக இருக்குது அப்படின்னு திருப்பி ஒரு கன்சல்டேஷன் போச்சு அன்னைக்கு வந்து டாக்டர் பைரவி வந்து இல்லை நம்ம வந்து இன்னொரு டாக்டர் தான் பார்த்தோம் அவர்கிட்ட எல்லாமே பேசியாச்சு நீங்கள் வந்து ரொம்ப செம்மையாக யூ டிட் அ கிரேட் ஜாப் நடுவில் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்கின் கேர் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கீங்க அதனால தான் இப்படி ஆயிருக்கு இந்த கிளினிக்கல் ப்ரொசீஜருக்கும் அவங்க வந்து பாதி தான் நான் முட்டு கொடுப்பேன் நீங்கள் கொஞ்சம் முட்டு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இதை சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் எந்த ஒரு டயட் இது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் சாப்பிட்ணும் இதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு அவங்க சொல்ல ஏன்னா அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பைரவி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இங்கே வராங்க அதனால அவங்களோட அன்டைம் ஒர்க் பிளான் கண்ட நேரத்தில் போய் பிரைடு போகிறது சாப்பாடு கிடைக்காது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் ஸோ அதனால் நான் வந்து இன்டேக்கில் வந்து எதுவுமே சொல்ல போகிறதில்ல அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ எனக்கு வந்து டயட்லாம் எதுவுமே கொடுக்கல ஆயில் ஃபுட் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் சிக்கன் சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னா எதுவுமே சொல்லலை அதுக்கப்புறம் வந்து ஆ அந்த கன்சல்டேஷன் அப்போது ஒரு ப்ரொசீஜர் வந்து இது பண்ணாங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த இடத்துலலாம் வந்து இன்னும் ஸ்கின் ஃபீல் ஆகாமல் அப்படியே இருந்தது இந்த லைக் இந்த கார்னர் ஆஃப் த ஃபேஸில் மட்டும் அப்படியே ஸோ அவங்க வந்து ஓகே ஒரு ப்ரொசீஜர் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க ஒரு பீல் மாதிரி அந்த கிளைக்காலிக் பீல் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் பீல் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னாங்க சரி ஓகே ஆனால் இன்னைக்கு நான் பீல் எது ப்ரொசீஜர் பண்ணுறதுக்கு வரல வெறும் கன்சல்டேஷன் தான் வந்தேன் அப்படின்னா இல்லை உங்களுக்கு இந்த இது வந்து இதுக்காக தான் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னா அடுத்து வந்து மார்னிங் ஸ்கின் கேர் ரொட்டீன் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் மாற்றி கொஞ்சம் மைல்டாக கொஞ்சம் ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியண்ட்டாக இருந்தது இல்லையா அதை கொஞ்சம் காம் டவுன் பண்ணி மார்னிங் ஸ்கின் கேருக்கு வந்து மைல்டாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்டுக்கு வர்றதுக்கே பத்து மணி ஆயிடுச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்பி ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ் அந்த மாதிரி தான் அந்த சைக்ளோன் இது உடம்பு சிக் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் தி எண்டு இந்த வீடியோ எவ்வளோ நேரம் ஒரு மணி நேரம் பேசினாலும் பரவாயில்ல கேளுங்க என்ன பண்ணுறது நீங்கள் தான் அவ்வளோ கேள்வி கேட்டிங்கல்ல அதனால் கதை கேளுங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் தான் நான் பண்ணேன் ஓகேவா இதில் நடுவில் நான் எவ்வளோ இது விட்டேன் அப்படின்னு தெரியல இப்போ வந்து காமனாக ஆஸ்க் பண்ண கமெண்ட்ஸில் கொஷின்ஸ்லாம் வந்தது இல்லையா அதுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்கிறேன் ஒயிட்னிங் எனக்கு நல்லா தெரியுது நீங்கள் ஒயிட்னிங் க்ரீம் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி லட்சணத்தில் இருக்கீங்க என்ன க்ரீம்னு சொன்னால் நானும் தடவி பண்ணல அப்படின்ற மாதிரி ஒயிட்னிங் க்ரீம் நான் யூஸ் பண்ணல இது வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ண ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ட் ஆக்டிவ் இன்க்ரீடியன்ஸ்னால் கோச்சி கேசிட் இருக்குது அது இன்னும் என்னென்னமோ இருக்குது எனக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் வந்து அது ஒயிட்னிங் க்ரீம் கிடையாது ஓகேவா அண்ட் அந்த ஒரு க்ரீம் வச்சுட்டு நான் வெள்ளை ஆகுறது இது ஆக்சுவலி வெள்ளை ஆகுறதுக்கே ப்ரொசீஜர் கிடையாது இது இன்னும் இந்த இந்த பீல்லாம் ஸ்டாப் இன்னும் ஆக்சுவலி இன்னைக்கு கூட எனக்கு பீல் இருக்கு இங்கெல்லாம் வந்து பீல் ஆகிட்டு தான் இருந்துச்சு இந்த பீல் ஸ்டாப் ஆனதும் என்னோட கலருக்கே வந்துடும் ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த தோல் வந்து புது தோல் வந்துட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு ஸ்கின்னாக இருக்கு அதனால தான் ஒரு மாதிரி வெள்ளையாக ஒரு மாதிரி பேலாக இருக்கு நிறைய பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா இது நீ வெள்ளையானதே ஒரு மாதிரி அன்ஹெல்த்தியா இருக்கு பாக்கவே ஒரு மாதிரி கஷ்டமா இருக்கு நிறுத்திக்கோ நீ வெள்ளையானதுக்காக இதெல்லாம் பண்ணாத அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வந்துருந்து அந்த ஒரு மாதிரி வெள்ளையா லைக் என்னோட டோன் இல்லை அப்படின்னு தெரியுதுல்ல அது அந்த ரீசன் தான் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷா ஸ்கின் பீல் ஆயிட்டே இருக்கு அதனாலதான் வீடியோ எடுக்கும் போது நான் வந்து பிஃபோர் டே நான் அந்த க்ரீம் அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ அந்த பீல் இருக்காது அப்படின்னு நான் நேற்று வீடியோ எடுக்க வேண்டியது ஆனால் அதுக்கு முந்தின நாள் வந்து நான் க்ரீம் ஸ்டாப் பண்ணி வெறும் மாய்ச்சரைசர் தான் கண்டினியூ பண்ணேன் அப்பயும் இன்றைக்கி எனக்கு பீல் ஆயிடுச்சு இந்த பீல் சைக்கிள் வந்து இன்னும் எனக்கு முடியல இது இன்னும் ஒரு ஒன் மந்த் அந்த மாதிரி ஆகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு நிற்கிறதுக்கு அதனால் அது நிற்கிற வரைக்கும் இட் வில் பி லைக் திஸ் ஒன்லி அண்ட் இன்னும் வந்து 
சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் சீக்கிரம் 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 ஸ்கின் கேர் ஷேர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் அதை வந்து டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரைப்டு இப்போ நான் ஒரு க்ரீம் இந் இந்த க்ரீம் போடுங்க விளையாடுவீங்க அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா இந்த க்ரீம் உங்களுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா அவங்க கிட்ட தான் கிடைக்கும் அவங்க கிட்ட தான் நீங்கள் போய் வாங்கணும் அவங்க கிட்ட போய் வாங்கணுன்னா உங்களுக்கு அந்த டாக்டர் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் அவங்க கிட்ட போகணும் அதுக்குன்னு உடனே வந்து இது ப்ரொமோஷன் வீடியோவான்னு கேட்டுறாதிங்க இன்னும் எங்கேயோ ஸ்கின் லேப்லேயோ டாக்டர் பைரவி அவங்ககிட்டயோ எங்கேனாலும் பாருங்கள் பார்த்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றத கேட்டுக்கோங்க உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ரொசீஜர் எடுங்க நான் என்ன பண்ணேன் இப்போ அவங்கக்கிட்ட போய் நீங்கள் காஸ்மெலான்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு காஸ்மெலானே அந்த அளவுக்கு ஹே பெரிய ப்ரொசீஜர் உங்களுக்கு தேவைப்படாமலே இருக்கலாம் லைட்டான ஒரு என்னது அந்த குளோ பீல் மாதிரியோ இல்லைனா வந்து மெடிஃபேஷியல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரியே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் நீங்கள் இவ்வளோ பெருசாக வந்து நீ பண்ணதான் எனக்கும் வேணும் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு கன்சர்ன் அந்த இதில் சொல்கிறேன் அப்புறம் வந்து வேற என்ன சொன்னாங்க ஆ என்னென்னமோ சொன்னாங்களே இந்த மாதிரி பிளீச்சி பிளீச் இருக்கிற பிளீச்சிங் பவுடரா பிளீச்சு பிளீச் க்ரீமா பிளீச்சு இருக்கிற ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணாதீங்க அதெல்லாம் டாக்டர் கொடுக்கறதுல எப்படி அதெல்லாம் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியல ஏதோ ஒன்று ஒரு நல்ல கைடன்ஸோட அவங்க வந்து இன்டேக் அதை ஐ மீன் மெடிடே மெடிடேஷன் எடுக்கல மெடிகேஷனும் எடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸ்கின் கேரும் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உனக்கு என்னப்பா நீ காசு இருக்கு அப்படின்னா எப்படி பண்ணுவேன் இவனுக்குலாம் வந்து அந்த செருப்பு கதை மாதிரி ஆகிட போது உனக்கு என்னப்பா நீ ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு செருப்பு போடுவேன் நாலு இரநூறு ரூபாய்க்கு செருப்பு போட்டாலே என்னை வீட்டில் செருப்பால் அடிப்பாங்க அப்படின்லாம் இங்கே வந்து கேட்கக்கூடாது இந்த ப்ரொசீஜர் யாரெல்லாம் வந்து கேட்டு ஐ மீன் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டாங்களோ அதுக்காக தான் நான் இது சொன்னேன் ஆ இன்னொருத்தன் வருவான் எவனாவது ஒருத்தன் தர்தரம் பிடிச்சுவேன் காசு இருந்தால் காக்கா கூட கல இது காக்கா கூட கிளி ஆயிருமா என்னமோ சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி வகுந்து விடுவேன் இப்போ வந்து திருப்பி நான் வந்து பேக் டு நார்மல் ஆகிடும் பட் ஓஃபுலி ஐ வில் ஹாவ் அ கிளியர் ஸ்கின் அப்போ மூஞ்சத்துக்கு எங்கே வைப்பீங்க ஆள் ஆளுக்கு உடனே ஏமா நீ வந்து முந்தி இப்படி பேசினியம்மா ஒயிட்னிங்லாம் அந்த க்ரீம்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒயிட்னிங் அப்படி இப்படின்னு இப்போ நீ இதை பண்ணியிருக்கேம்மா அப்படின்னு இன்னொன்னுமோ வந்துச்சுப்பா பயங்கரமாக எனக்கு வந்து இந்த ப்ரொசீஜர் எடுத்து இந்த இது பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஃபுல்லாக மூஞ்சலெல்லாம் பீல் ஆகுது ஐ கான் கோ அவுட் சண்டை போக முடியாது வீட்லேயே இருக்கேன் மூஞ்சை பார்க்குறேன் இப்படி உறிஞ்சிருக்கு இந்த மென்டலாக கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கும் ஓகேவா ஒரு பயம் இருக்கும் ஐ மை டூயிங் த ரைட் திங் அப்படின்னு அந்த இதில் கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் வரும் நெகட்டிவாக பயங்கரமா நீ சொல்லு நீ இது பண்ணு ஐ திங்க் நான் போன வீடியோலே பேசியிருந்தேன் அதுக்கே வந்து நிறைய பேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க நீங்கள் உங்கள் டைம் எடுத்துக்கோங்க ஐ டோட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் செம்மையாக பேசுனீங்க அப்படி இப்படின்லாம் சொன்னீங்க ஆனால் அதில் ஒரு சில பேருக்கு நான் பேசுனது வந்து இப்படி நான் சொன்னலை இப்படி இப்படின்னு அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து இப்படி இப்படி லைட்டாக அரிச்சுது அவங்களாம் வந்து நான் அந்த கமெண்ட் பண்ணலை பட் ஆனால் எப்படி உங்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்டே இப்படி ரூடாக பேச முடியாது ஏன் இவ்வளோ ஆட்டிடியூட் ஏன் இவ்வளோ ஓவர் சீன் அப்படின்னு அப்போ அவங்களுக்குலாம் அது ஓவர் சீனாக ஓவர் ஆட்டிடியூடாக ஒரு மாதிரி இக்கியாக இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் அவங்க அந்த எண்ணங்கள்லாம் உள்ளே இருக்கா அதனால தான் அவங்களுக்கு அப்படி உறுத்தி இருக்கு குற்றமுள்ள நெஞ்சு தான் குறு குறுக்கும் அந்த மாதிரி நான் என்னடா பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரியல நான் சொல்ல வேண்டியதெல்லாம் சொல்லிட்டேன் நான் நான் வந்து ரீல்ஸ் வந்து நான் சீக்கிரமாக ஷேர் பண்ணுறேன் அந்த டே ஒன் டே டூ அப்படின்னு எடுத்திருந்தேன் இல்லையா அதையும் ஸோ தட் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் எந்த எந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் ஆனதுலாம் நான் காட்டல அது ரொம்ப டிஎம்ஐயாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு சில பேருக்கு அதை பார்க்க ஒரு மாதிரி பயப்படுவாங்கல்ல அதுக்காக நார்மலாக இருக்கும்போது இப்படி எப்படி எடுத்துக்குவேன் பாருங்கள் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருக்கா ப்ளீஸ் டு நாட் ஆஸ்க் மீ ஃபார் என்ன க்ரீம் என்ன இது அப்படின்னு காஸ்மலான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் ஓகேவா அதுக்கு தேவையான ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் டாக்டர் வந்து எனக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணாங்க உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து இஷ்யூ நிறைய பேர் சொன்னாங்க எனக்கும் இதே மாதிரி கன்சர்ன் தான் இருக்குது பிக்மெண்டேஷன் டா டாக் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது அதனால தான் கேட்குறோம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்க நீங்கள் வந்து டாக்டர் கிட்ட தான் போய் பேசணும் என்ன பண்ணுறது ஏன்னா எனக்கு புரியுது நான் வந்து ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும்னு பட் ஆனால் அது ஏன் ஸ்கின்னுக்கு கொடுத்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு போட்டு அது உங்களுக்கு செட் ஆகாமல் ஏதாவது எக்குத்தக்க ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது சொல்லுங்கள் ஏதா அதுவும் ஒருத்தவங்க சொ
ஆனால் என் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு என்னையை வந்து ஜட்ஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது ஏன்னு தெரியல லைஃப்பில் பர்ஸ்னலாக செம்ம கேவலமான ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஐ வாண்டட் அ சேஞ்ச் ஓவர் அதனால் வந்து இந்த இது பண்ணேன் இந்த இது இன்னும் மென்டலி என்னையை வந்து ஒரு மாதிரி போட்டு தாக்கி விட்டுருச்சு இந்த நிலமையில் கமன்ஸும் அப்படிலாம் வந்தோடனே ஐ வாஸ் லைக் ஒத்து ஹெல் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது என்னடா எனக்கு ஒரு நிம்மதியே இல்லையா என் வாழ்க்கை ஏன் இப்படி இருக்கு அப்படி இப்படின்லாம் ஐ வாஸ் திங்கிங் பயங்கர லோ எனக்கு வந்து கேமரா ஆன் பண்ணவே எனக்கு வந்து இஷ்டம் இல்லாத டைம் அது ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி என்னால் பேச முடியல இங்கெல்லாம் கிராக் ஹோல் வந்து பேசவும் முடியல ஃபோட்டோஸ் எடுக்க முடியாது எதுவுமே பண்ண முடியல அப்படியே லிட்ரலாக இங்கே ஓரமாக சோஃபாலே உட்காந்துட்டு சல்கிட்டே இருந்தேன் நான் அப்படின்ற மாதிரி அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ தான் வெளியே வர வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் இன்னும் வெளியே வரல ஸோ ப்ளீஸ் பி கைண்ட் டு பீப்புள் நான் என்கிட்டன்னு சொல்ல என்ன ஜஸ்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறாங்கன்னா நீ தானே இன்ஃப்ளூயன்சராக வந்திருக்கல்ல அப்போ சோஷியல் மீடியாவில் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் எங்கே அக்செப்ட் பண்ணணும் நீ நெகட்டிவாக அதுவும் கமெண்ட்லாம் வந்து இஷ்ட மினிக்கு திட்டுறது கெட்ட வார்த்தைலாம் வருது கெட்ட வார்த்தை அசிங்க சிங்கமான வார்த்தை அதெல்லாம் நான் ஏன் அக்செப்ட் பண்ணணும் நான் திருப்பி கேட்பேன் ஏன் கேட்கக்கூடாது ஆனால் இதுவே நான் என்ன கேட்பேன் தெரியுமா இந்த மாதிரி நீங்களும் தான் பப்ளிக்கில் வந்து பப்ளிக் அக்கௌண்ட்டில் ஒருத்தங்களோ வந்து இப்படி இஷ்டத்துக்கு பேசுகிறீங்க அவங்க ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்ற தைரியத்தில் அவங்க ரிப்ளை பண்ணிட்டாங்கன்னா நீலாம் எதுக்கு ரிப்ளை பண்ணக்கூடாது ஏன் பண்ணுற நீ பண்ணாமல் போயிருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்களை திட்டிட்டோ உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியலனா அதை மாதிரி தான் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு ஒருத்தங்க என்னென்ன கோ த்ரூ பண்ணுறாங்க பிஹைண்ட் த சீன்ஸ் அப்படின்றது தெரியாது ஸோ ப்ளீஸ் பீ கைண்ட் டு பீ ஹெல் இந்த மாதிரி நிறைய வாழ்க்கையில் ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நடந்துச்சு என்னால் எதுவுமே ஸ்க்ரீனில் சொல்ல முடியாது அப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குது என்ன பண்ணுறது வாமிட் வாமிட்டாக வருது அந்த மாதிரி தான் என் வாழ்க்கை போய் சரி ஓகே நெகட்டிவ் நெகட்டிவாலாம் பேசக்கூடாது ஏன்னா இப்போ அடுத்து என்ன வீடியோ எடுக்கிறேன் தெரியுமா ரீடிங் மை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கோ ஸ்டோரி மணி ஒன்று ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதனால் இதை நெகட்டிவாக முடிச்சிட்டேன்னா நான் அந்த இதில் இதுவாயிடுவேன் ஓகேவா ஹோப்ஃபுல்லி நான் இதில் வந்து நீங்கள் எதிர்பார்க்குற ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இதில் நான் கிளியராக கொடுத்துட்டேன் இல்லை உங்களுக்கு இன்னும் எதாவது டவுட்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுறது நான் என்ன பண்ணுறதுன்னா நீங்கள் பயிர வீட்டை கேளுங்க இல்லைனா வந்து ஸ்கின் லேபில் அப்பாயின்மெண்ட் போட்டு உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றத பாருங்கள் எது உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அப்படின்னு பாருங்கள் பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ எனி திங் ஒன்று ரெண்டு ஸ்பாட்ஸ் இருந்தால் இருக்கணும் நான் வந்து இந்த மாதிரி இதில் உங்கள் முன்னாடி உட்காந்து பேசுகிற மாதிரி நிறைய பேர் முன்னாடி நிறைய பேர் என்னை பார்க்குறாங்க என்னோடய கெரியருக்கு இது தேவைப்படுது அப்படின்றதுனால நான் பண்ணேன் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு டூ இட் இவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து ஐ ஹாவ் டு பி அ சர்டன் வே அப்படி இப்படின்லாம் எந்த ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இல்லை எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை யூ பி யூ உங்களுக்கு மனசுக்குள்ளே எனக்கு அது வேணும் இட் வில் கிவ் மீ ஜாய் அப்படின்னா டூ இட் ஃபர் யோர் சார் ஓகேவா நோ ப்ரெஷர் நோ மென்டல் டார்ச்சர் ஓகேவா நான் வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா இதில் நான் ஏதாவது மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் இப்போலாம் ரீசெண்டாக நான் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி அரை மணி நேரம் மேலே வீடியோ தான் போடுறது நம்மளாம் இல்லை எல்லோரும் வந்து பரவாயில்ல தேங்க்ஃபுல்லி எல்லோரும் நான் அப்படி புலம்புறதையும் கேட்குறதுக்கு ஆளுங்க இருக்காங்க ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து பே வீடியோ வந்து டவுன்லோட் வீடியோ இல்லை வீடியோ கேம் ஆ கேம் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஃபோனில் கிராணி அப்புறம் ஈவல் நன் சாப்டர் ஏன்னா ஒருத்தங்க வந்து கேட்டிருந்தாங்க எபிசோட் வந்து கண்டினியூ பண்ணுங்க அதை கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா என்னோட கண்டென்ட்டில் வந்து புதுசாக வேறு மாதிரி கொடுத்தா எனக்கு மென்டலி டிஸ்ட்ராக்ட் ஆன மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் அதனால் அவங்க வந்து கேம்ஸ் வந்து பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க அதனால் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சேன் எப்படி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரில அது எப்படி இதுக்கும் இதுக்கும் எதுவுமே எனக்கு தெரியல அதனால் நெக்ஸ்ட் டைம் அதை பார்க்குறேன் இல்லைனா இப்போ என் தம்பிட்டு போய் அதை கேட்டு நான் அடுத்து அதை பண்ணுறேன் பட் எப்படியோ ரெண்டு கோஸ்ட் வீடியோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்குது சரி நான் இப்போ போகிறேன் இந்த வீடியோ நான் முடித்தா தான் நான் அடுத்த வீடியோ எடுக்க முடியும் நான் உட்காந்து இது இது வந்து சும்மா உட்காந்து கதை பேசுகிற மாதிரி ஒரு கேச்சப் மாதிரி இருக்கா இப்போ லிட்ரலாக நான் என்னெல்லாம் உங்ககிட்ட சொல்லாமல் மூடி மறைச்சி வச்சுருந்தோன்னே எல்லாமே சொல்கிறேன்னா அதனால் இன்னும் பேசிகிட்டே இருக்க தோணுது அதனால தான் நான் போகிறேன் ஓகேவா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க
எனக்கு என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் வந்தது அப்படின்னா நான் ஒரு டஸ்கி ஸ்கின் நீங்கள் டஸ்கி ஸ்கின்னாக இருக்கிறதுனால தான் நான் உங்களை ஃபாலோ பண்ணேன் ஏன்னா அது எனக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துச்சு இப்போ நீங்கள் டஸ்கி ஸ்கின் இல்லை அதனால் அன்ஃபாலோ பண்ணுறேன் யூர் நோ லாங்கர் நீங்கள் இன்னும் இன்செக்யூராக இருக்கீங்க அதனால தான் நீங்கள் ஆக்சுவலி ஸ்ட்ராங் ஆகலை அப்படி அப்படின்னா எங்க பை பர்த்து இந்த கலர் தாங்க யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் இட் ஓகேவா அண்ட் இதுவும் வந்தது கழுத்துல ஒரு கலர் கையில ஒரு கலர் மூஞ்சில ஒரு கலர் இது ஃபுல்லி டேன் ஓகே நான் வந்து வெளியே வெயில சுத்தி சுத்தி டேன் இந்த இடம் மூடிடுவேன் அதனால அண்ட் நெக்குக்கும் ஃபேஸுக்கும் எல்லா மனசு பிறவைக்கும் வந்து சேஞ்ச் இருக்கும் சரி அதோட இந்த நான் ஏன் இப்போ அஜிட்டேட் ஆகிறது தெரியல அது நிறைய பேர் கேட்டாங்க எனக்கு தான் தெரியுது மூஞ்சுக்கும் கழுத்துக்கும் கைக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு எந்த பொண்ணை எடுத்தாலும் மூஞ்சுக்கும் கழுத்துக்கும் கைக்கும் ஒரே கலர் இருக்காது யாரையாவது கொண்டு வந்து நிறுத்துங்க நயன்தாரான்னு சொல்ல கூடாது ஹா டாக்டர் பைரவி கிட்ட தான் த்ரிஷா மைனா எல்லாருமே போறாங்களாம் என்னது ஜிகே ஜென்ரல் நம்பிச்சு ஸோ அதனால நான் இப்போ இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணதுனால நான் உடனே வந்து வெள்ளையான பெண்கள் கம்யூனிட்டிக்கு போயிட்டேன் அண்ட் டஸ்கி ஸ்கின்னா அழகு இல்லை அப்படி இப்படின்லாம் கிடையாது நான் இப்போ வரைக்கும் நான் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் அதே தான் நான் இன்னும் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதே தான் இன்னும் எந்த ஒரு மாரல் எத்திக்ஸ் இங்கே மாறவே இல்லை நான் போனது ஸ்பாட்ஸுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் வெள்ளையாக இல்லை நான் வெள்ளையாக ட்ரீட்மெண்ட் போயிருந்தேன்னா இங்கெல்லாம் நான் மாற்றிருப்பேன் இந்த கலருக்கு இந்த கலருக்கு ஸோ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் பாய்